കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഹലോ യുവേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ഈ പതിവ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിന് കുറച്ചാണ് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് എന്താണ് തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് കഴുത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഉള്ളതാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥി അതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഹോർമോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ തൈറോയിഡ് അവയർനെസ് വീക്കാണ് അപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഒരാഴ്ച മുഴുവതും തൈറോയിഡിന് പറ്റിയുള്ള വിവരം ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ലോകം മുഴുവതും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തൈറോയിഡ് അവയർനെസ് വീക്കും വേൾഡ് തൈറോയിഡ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ലാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉമ്മിനീർ ഇറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മിഴുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാൻഡ് മേലും മേലും താഴോട്ടും ഇത് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് വീക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്ക് തൈറോയിഡ് ലാൻഡിൻ്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പല ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ച് പേർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ ഹോർമോൺ ഒന്ന് കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഹോർമോൺ എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹോർമോൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് വരുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ വഴിയാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിന് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവണേ അതെന്താണുള്ളത് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഹൈപ്പോ തലാമസും പിറ്റ്യൂട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസിന് ടി ആർ എച്ച് ടി ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ റിലീസ് ആവും ആ ഹോർമോൺ ചെന്നിട്ട് പിറ്റ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പിറ്റ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ടി എസ് എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവണേ അപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവണേ ടി എസ് എച്ച് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവണേ പിറ്റ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡിനാണ് ടി എസ് എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവണത് അപ്പോൾ ഈ ടി എസ് എച്ച് ചെന്നിട്ട് തൈറോയിഡിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡിനെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസ് അപ്പോൾ ശരിക്കും തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ പറയുന്നത് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ആണ് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ അല്ല ഹോർമോൺ ടി എസ് എച്ച് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ലാൻഡിനോട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഹോർമോൺ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾ മാത്രം ആണ് പക്ഷേ ഈ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കമ്മി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ബോഡിയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കാറിയില്ല ടി ത്രീ ടി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുക അതിലും ടി ഫോർ ആണ് കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി ഫോർ ബോഡിയിൽ ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് അത് ടി ത്രീ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും ഈ ടി ത്രീ ആണ് ചെന്നിട്ട് ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ഹോർമോൺസ് ബോഡിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് വളർച്ച ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പിന്നെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ പ്രഷർ കൺട്രോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ കൺട്രോൾ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ തല മുതൽ കാൽ വരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡി ശരിക്കും ശരീരം ശരിക്കും ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ നോൺ നോർമൽ റേഞ്ചിലായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ഒന്ന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ആ ഹോർമോൺ ശരിക്കും പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡിന് ഒരു സിഗ്നൽ അയക്കും ആ സിഗ്നൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പിറ്റ്യൂട്രി ഹോർമോണിന് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി വരുന്
പന്ത്രണ്ടിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ടി എസ് എച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് മേളിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ടി എസ് എച്ച് അബ് നോർമൽ ആയത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്ക് ശരിക്കും കട്ട് ഓഫ് വേറെയാണ് ഗർഭിണികളിൽ ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോളാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പറയുന്ന റേഞ്ചിനെക്കാട്ട് കുറവായിട്ട് ലൈക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീയുടെ താഴെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതാണ് ഗർഭിണികളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ തൈറോയിഡും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് തൈറോയിഡും പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ മാ വളർച്ച ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുട്ടിയുടെ നിറമിൻ്റെ വളർച്ച മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാത്തിനും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സമയം കുട്ടി അകത്തുള്ള സമയം എന്ത് സമയം ആ കുട്ടിയുടെ തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് പ്രവർത്തിക്കൂല അപ്പം ആ സമയം അമ്മയുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവേ അമ്മയുടെ ഒരു ഹോർമോൺ ലെവൽ ഒന്ന് കുറയും ബോഡിയിൽ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഹോർമോൺ ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ടി എസ് എച്ച് ലെവൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹോർമോൺ ലെവൽസ് ഒന്ന് വേരി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗർഭിണിയുള്ള സമയം നമ്മൾ മിക്ക ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് തൈറോയിഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ് ടി ത്രീ ടി ഫോറിൻ്റെ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയാം ആ സമയം ടി എസ് എച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ടി ത്രീ ടി ഫോറിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായാൽ അത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസമാണ് ആ സമയം ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് ഉള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് പ്രൈമറി പ്രോബ്ലം വരുന്നത് സെക്കൻഡറി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാം അതാണ് സെക്കൻഡറി പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് ക്ലിനിക്കൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലിനിക്കൽ ആവാം ക്ലിനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് ലാബ് വൈസ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബോഡിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ഫീൽ ചെയ്യും അതിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയപ്പെടും സബ് ക്ലിനിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുള്ള ലാബിൽ മാത്രം ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ആയിരിക്കും ക്ലിനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് ടെൻ പ്ലസ് ആയിരിക്കും ടി എസ് എച്ച് വരാം ഹോർമോണിൻ്റെ അളവും കുറവായി കുറവായിരിക്കും സബ് ക്ലിനിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി എസ് എച്ച് മാത്രം ഫൈവ് ടു ടെൻ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവും ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നും പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാവും ഹോർമോൺ ലെവൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അതേ ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ ടി എസ് എച്ച് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ താഴെ ആവും ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവലും താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രഗ്സ് വഴിയുണ്ട് മെഡിസിൻസ് വഴിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർജറി വഴിയുണ്ട് പിന്നെ കുറ കുറച്ച് പേർക്ക് റേഡിയോ ഐഡിയൻ അപ്ലേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരാം അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ആവശ്യം വരിക പൊതുവെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മെജോറിറ്റി കാണുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറവായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും തൈറോയിഡ് മെഡിസിൻ ഒന്ന് സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുവിധം ശരിയാവും തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ശരിയാവും പല ആൾക്കാർക്ക് ഈ തൈറോക്സിൻ പറയുന
തലമുതൽ കാൽവറ എങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തലച്ചോറിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഡെമൻഷ്യ ഉണ്ടാവാം ഓർമ്മക്കുറവ് ആ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കുറയാം നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടാം പല രീതിയിലും ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പോ ആണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പർ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് വേറെ രീതിയിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ശോധന കുറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് പോവാം പിന്നെ വണ്ണം കുറയാം വണ്ണം കൂടാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസക്കുളിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മാസക്കുളി അളവ് കുറവായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു നമ